स्नेहर छात्र छात्री आज हमें दशम श्रेणी टेक्सट पढ़ा नाटक पढ़ा मूलत तुम्हारे तो जे टेक्सट बता आखने एक नाटक रही है शचींद्रनाथ सेंगुप्त सुद्दौला तो नाटकटी अनेकटा बड़ो जदि ये पुरो नाटक नय टोटाल नाटक द्वित अंक प्रथम दृश्य मात्र तबुओ तो बड़ो तुलन तो बड़ो टेक्सट तई संक्षिप्त तो पचिस त्रिस मिनट क्लस सम्भव नई ये हमें एक छोटो बलार चेषा करब विशिष्ट नाट्यकार शचींद्रनाथ सेंगुप्त मूलत तो अठारोश बिरानब्बे ख्रीटाब्दे बर्तमान बांगलेश खुलना जिलार सोनाहाटी ते जन्मग्रहण करें पिता सत्यचरण सेंगुप्त एवं खूब कम बस मूलत स्टूडेंट लाइफ छात्र संग्राम आंदोलन संगे जड़िए पड़े विशेषकर बंगभंग आंदोलन तीनतम सदस्य छें बला जाए तर स्कूल अन्नतम सहपाठी और बंधु छिले प्रफुल्ल ची हमारा तर नाम इतिहास शुने जेने तो जार छात्र जीवनटा आंदोलन मध्य दिए शुरू होनी भारत इतिहास समाज एवं जीवन सम्पर्क जो कत सचेतन थकबें ता बल बाहुल्य तो कर्मजीवन मूलत तो शुरू होता कलेजे अध्यापनार मध्य दिए तरपे मूलत विभिन्न पत्र पत्रिकाय सांबादिकता करा के पेशा हिसाब से बेचे नहीं जेमन हितबादी बीजली दैनिक कृषक प्रभृति पत्रिकाय सांबादिकता करतें तर लेखा विख्यात तो किसान नाटक हल गैरिक पता सुद्दौला राष्ट्र विप्ल देशर दाबी सवार ऊपर मानुष सत्य प्रभृति उल्लेख्य विख्यात तो नाट्यकार शचींद्रनाथ सेंगुप्त मूलत तो उन्नीसश एकषट्टी साल पाँच मार्च परलोक गमन करें तो ये गल नाट्यकार सम्पर् छोट एक जीवन एवं तथ्य तो बोलते हैं कारण अनेक बड़ो क्लस हो जाए बस दूर हमें जाब ना एबार आसब हमारे नाटक भेतर ढुके जाब तरगे छोटो को आर दो लाइने प्रेक्षापट जिनेब देखो सुरजुद्दौला नाटक जा प्रेक्षापट ता आलोचना करते गेले प्रकृत अर्थे तीनखाना ए रकम क्लस लागे क्योंकि एक क्लस मध्य ही नाट्यकार परिचिति विषय वस्तु प्रेक्षापट अत डिटेल सम्भव नई तो प्रत्येके टेक्सट पढ़व आशा रखी मूलत तो सुरजदोला नाटकटी जे प्रेक्षापटे रचित है एवं ये जो घटनागुल घटे तर ठीक पूर्वे की कि घटना घटे दो एक कथा उल्लेख करते हैं मूलत तो आलिबर्दिकार तीन मेयर मध्य छोट मे अमिना तर पुत्र सुरजदोला तो प्रथम थ आलिबर्दिकार एक इच्छा छो अमार सतान के बांगलार नबाबी समस्त क्जकर्म दायित्व देवार कितु बड़ मे घसेटी प्रथम थे बिरोधिता करतें तो देखा गल नब सुरजुद्दोला बांगलार नबाब हुए क्षमत बसार प्राक मुहूर्ते ही पारिवारिक असंतोषर शिकार हो तरपे अनेक बाधा विपत्ति ठेले जख बांगलार नबाब हिसाब से दायित्व तो निलें तर राजनैतिक तालमाटाल एक चापान उत्तर शुरू हो जाए परिसिटी नियंत्रण करा सुरजदोलार पक्षे कि कठिन हो दाड़ा मूलत यह समय इंगरेजर बेपर कूठी कूठी तैरी दुर्ग तैरी बांगलार नवब के मान्यता ना देवा यह सबग मानते पे तई कलकता दुर्ग आक्रमण करें एवं दखल करें तर नाम रखें आलीनगर किद पूर्णिया आक्रमण कर शौकत जंग के हत्या करूर्णिया दखल कर मोहनलाल के शासक हिसाब से प्रेरण करशिम बजार दुर्ग आक्रमण कर फले एरक विभिन्न घटनार फले प्रचुर सैन्य जेमन मारा जाए तेम ही राजस्वर 
আর্থিক দিক থেকেও অনেক ক্ষতি হয় তাই অনেকেই সিরাজুদ্দৌলার এই কর্মকাণ্ডকে মেনে নিতে পারেনি তাছাড়া তিনি ছিলেন তরুণ অত্যন্ত অনভিজ্ঞ তাই তাকে অনেকেই চেয়েছিলেন নবাবী পদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে তাই অনেকে হেও করতেন অবজ্ঞা করতেন ইত্যাদি এমনকি তার রাজ দরবারের মধ্যে যারা সুযোগ সন্ধানী ছিলেন মির্জাফর রাজবল্লভ জগৎ শেঠ রায়দুর্লভ উমিচাঁদ এরা প্রত্যেকেই সিরাজদৌল্লার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করেছিলেন আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ঘষেটি বেগম আর ইংরেজদের প্রেরিত প্রতিনিধি ওয়াটস তো এই ঘটনার ফলে যে ষড়যন্ত্র তৈরি হয়েছিল এবং যে ঘটনা ঘটতে চলেছিল তার ছোট্ট একটা ঘটনা এখানে রয়েছে আমি সেটা এবার নাটকের মূল বিষয় হিসেবে তোমাদের সামনে তুলে ধরব সেটা একটু বুঝতে পারবে বুঝতে হবে দেখো নাটকটা শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটা তোমাদের পাঠ্যসূচির অন্তর্গত একটা সভা 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 সৎবর্গ উপস্থিত রয়েছে সেখানে নবাব সিরাজদৌলা রয়েছেন তার অন্যতম সহকর্মী মীর মদন মোহনলাল তার অন্যতম সঙ্গী গোলাম হোসেন এবং তার সভা সৎবর্গ যেমন মীর জাফর থেকে শুরু করে রাজবল্লভ থেকে শুরু করে উমিচাঁদ জগৎ শেঠ এবং সেই সঙ্গে ইংরেজ প্রতিনিধি ওয়ার্ডস এবং ফরাসি প্রতিনিধি মোশি এলাম আছেন আমি নাটকের চরিত্রগুলো এখানে উল্লেখ করেছি এগুলো সব চরিত্র এগুলো মনে রাখতে হবে আমাদেরকে এই চরিত্রগুলো মেন চরিত্রগুলো আমি এখানে উল্লেখ করেছি তো সিরাজ প্রথমেই আমরা দেখি ইংরেজ প্রতিনিধি ওয়ার্ডসকে ডাকেন এবং তাকে জানাতে চান যে সে নবাব সিরাজের ইংরেজ দের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা যুদ্ধ করা এবং ইংরেজ দুর্গ দখল করার দৃশ্য দেখেছে কি না তো ওয়ার্ডস বলে হ্যাঁ দেখেছে তো এখানে একটা কথা উল্লেখ করেন নবাব সিরাজ বলেন যে স্পষ্টভাবেই ওয়ার্ডস যদি দেখেই থাকে নবাব সিরাজের কর্মকাণ্ড তাহলে ওয়ার্ডস কিভাবে নবাবের রাজত্ব থেকে এই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কাজগুলো করতে পারছে তিনি ইচ্ছে করলেই ওয়ার্ডসকে তোপের মুখে উড়িয়ে দিতে পারেন যদিও ওয়ার্ডস অস্বীকার করেন এবং তিনি বলেন যে তার দোষটা তিনি বুঝতে পারছেন না এই সময় সিরাজ তার অন্যতম সহযোগী মুন্সিকে দুটো পত্র দুটো চিঠি বের করতে বলেন একটা পত্র ইংরেজদের অন্যতম প্রতিনিধি ওয়াটসের হাতের লেখা আর একটা অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের হাতের লেখা অ্যাডমিরাল ওয়াটসন কলকাতার দুর্গের একজন অন্যতম দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব তো প্রথম পত্রটা যেখানে পা যেটা পাঠ করা হয় সেটা অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের লেখা সেখানে স্পষ্ট লেখা আছে আমি পত্রটা একটু পাঠ করে শোনাচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবে তোমরা I now acquaint you that the remainder of the troops puro ta porte gele onek details hoye jabe to ei potro ta er bangla ta hocche etai je admiral watson bolchen colonel clive je shoiner kotha ullekh koriya chilen taha khub taratari kolkatay pouchabe ebong ami khub taratari ekkhana jahaz madraje pathiye sangbad dibo যে আরও সৈন্য এবং আরও জাহাজ প্রয়োজন বাংলায় আমি এমন আগুন জ্বালাবো যা গঙ্গার সমস্ত জল দিয়েও নিভানো যাবে না কি ভয়ঙ্কর একটা হুমকি দেওয়ার মতো একটা লাইন আমরা এখানে দেখতে পাই এখানে উল্লেখ করেছেন তিনি কি যে আই উইল কিন্ডল সাচ এ ফ্লেম ইন ইউর কান্ট্রি অ্যাজ অল দি ওয়াটার ইন দ্য গঙ্গেজ শ্যাল নট বি অ্যাবল টু এক্সটিংগুয়েজ এই চিঠিটার মর্মার্থ ব্যাখ্যা করার পরে সিরাজ ওয়ার্ডসকে জিজ্ঞেস করেন এর মানে কি এত ভয় দেখানোর মানে কি কিন্তু ওয়ার্ডস এটা অস্বীকার করার চেষ্টা করেন তখন ওয়ার্ডস যে পত্রটি লিখেছিলেন অ্যাডমিরাল ওয়াটসনকে সেটাও দেখানো হয় এবং সেটারও মর্মার্থ এরকম যে তিনি লিখেছেন ইট ইজ ইম্পসিবল টু রিলে আপন দিন অভাব অ্যান্ড ইট উইল বি ওয়েস টু অ্যাট অ্যাক চন্দ্রনগর তিনি বলেছেন নবাবকে ভরসা করা ঠিক হবে না বরং আমাদের উচিত খুব তাড়াতাড়ি চন্দননগরকে আক্রমণ করা 
ফলে প্রমাণিত হয়ে যায় নবাবের বিরুদ্ধে ওয়াটসের ষড়যন্ত্র এই বিষয়টি তখন ওয়াটস বলেন পানিশ মি ইউর এক্সিলেন্সি ইফ ইউ উইল আই ক্যান্ট অনলি সে দ্যাট আই হ্যাভ ডান মাই ডিউটি বলেন যে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো আমাকে শাস্তি দিতেই পারেন কিন্তু আমি শুধু একটা কথাই বলতে পারি যে আমি কেবলমাত্র আমার দায়িত্ব পালন করেছি সিরাজদোল্লা রেগে যান এবং রেগে গিয়ে বলেন তুমি এই এখনই আমার প্রাসাদ থেকে আমার দুর্গ থেকে তুমি বেরিয়ে যাও আর কখনো তুমি আমার এখানে আসবে না কখনো যদি ইংরেজরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে আমাকে খুশি রাখতে পারে আর কোনো প্রতিনিধিকে পাঠাতেও চাই তবে আমি অন্য কোনো সচ্চরিত্রের ইংরেজ প্রতিনিধিকে আমার প্রাসাদে জায়গা দেব তোমাকে নয় ফেয়ার ওয়েল ইউর এক্সেলেন্সি বলে যখন ওয়ার্ডস চলে যায় ঠিক সেই মুহূর্তেই রাজবল্ল সিরাজকে জাহাপনা বলে একবার ডাক দেন কিন্তু সিরাজ বলেন থামুন রাজা এখনো শেষ হয়নি এরপরেই ফরাসি প্রতিনিধি মশিয়ালাকে ডাকেন এবং মশিয়ালাকে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন বলেন যে দেখুন আপনাদের সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই আপনারা নিজেদের জায়গায় নিজেদের দেশে ইংরেজদের সঙ্গে মারামারি করুন খুনোখুনি করুন সেটাও আমি বাঁচাতে যাব না দেখতে যাব না আমার দেখার কিছু নেই করারও কিছু নেই কিন্তু আমার রাজ্যে এসে আপনারা নিজেদের মধ্যে যে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছেন সেটা আমি দেখতে পারব না তবে এটাও আপনাদেরকে বলে রাখি যে আমার দ্বারা আর আপনাদেরকে প্রোটেক্ট করা প্রোটেকশন দেওয়া সম্ভব নয় এই কথা শুনেই মশিয়েলা স্পষ্টই উল্লেখ করেন যে নবাব সিরাজ আর ফরাসিদেরকে কোনোভাবে নিরাপত্তা দিতে চায় চান না বা সুরক্ষা দিতে চান না এটা সিরাজের মনের কথা নয় কিন্তু ফরাসিদের ক্ষেত্রে এটা মেনে না একটু অসম্ভব হবে তার মন্তব্যটা এখানে আমি একটু উল্লেখ করি তাহলে বুঝতে পারবে এখানে মশিয়েলা বলছেন যে ইউর এক্সেলেন্সি জাহাপনা ইউ রিফিউজ আস ইউর হেল্প ইউর প্রোটেকশন আপনার সুরক্ষা থেকে আপনার সহযোগিতা থেকে আমাদেরকে আপনি বঞ্চিত করছেন দ্য উইথ গ্রেট রিলাকটেন্স যদিও এটা আপনার ইচ্ছা বসত নয় অনিচ্ছার কারণে আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইউর ফিলিংস আপনার অনুভূতি আপনার মনের অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফ্রেডিকামেন্ট ইউ আর ইন আই অ্যাম সরি ফর ইউ আমি আপনার সিচুয়েশানটাও বুঝতে পারছি কিন্তু আমি খুবই দুঃখিত আপনার জন্য অ্যান্ড আই অ্যাম সরি ফর আওয়ার সেলফ আমরা নিজেদের জন্যও দুঃখিত উই হ্যাভ নো আদার চয়েস দ্যান টু লিভ দিস ল্যান্ড হুইচ উই হ্যাভ লার্ন টু লাভ যে বাংলাকে আমরা ভালোবেসে ফেলেছিলাম এই বাংলাকে ছেড়ে যাওয়া ছাড়া এখন আমাদের আর কোনো উপায় নেই যেহেতু আপনি কোনো রকমভাবে আমাদেরকে রাখতে চাইছেন না অ্যালোমি আমাকে বিশ্বাস করুন ইউর এক্সেলেন্সি জাহাপনা টু ওয়ার্ম ইউ দ্যাট ইউ ওয়ার ইন এ গ্রেট ডেঞ্জার আপনি একটা খুব ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন একটা দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন একটা খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন অন আওয়ার ডিফারচার ফ্রম দিস ল্যান্ড আমরা যখনই এই জায়গা ছেড়ে চলে যাব দ্য স্মুথ আর ফ্লেম উইল ফার্স্ট ফ্র ফোর্থ অ্যান্ড উইল ডেস্ট্রয় ইউ কিংডম অ্যান্ড পিপল আমরা এই জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেই হয়তো ছোট্ট ক্ষুদ্র জলা আগুন একটা বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে যা আপনার রাজ্য এবং রাজ্যবাসীর ক্ষতি করতে পারে এ বলেই মশিয়েলা অভিদায় নাই এরপর রাজবল্লভ দাঁড়িয়েছিলেন পাশে তাকে নবাব জিজ্ঞেস করেন যে কি যেন বলছিলেন তখন রাজবল্লভ বলেন যে আর এখন বলা আর প্রয়োজন নেই নিরর্থক এরপরেই আমরা দেখি নবাব সিরাজ একের পর এক মীর জাফর এবং অন্যান্যদের তার বিরুদ্ধে করা ষড়যন্ত্রের বিষয়গুলোকে তিনি উত্থাপন করার চেষ্টা করেন এই সময় সভাসদ বর্গের মধ্যে একটা বাগ বিতণ্ডা শুরু হয়ে যায় বিশেষ করে মীর জাফরের সঙ্গে মীর মদন মোহনলালের একদিকে হয়ে যায় জগৎ সেট মীর জাফর 
রায়দুল্লভ উমিচাঁদ রাজবল্লভ অন্যদিকে গোলাম হোসেন মীর মদন মোহনলাল এবং নবাব সিরাজ এদের মধ্যে যে বাক্যালাপ যে বাগবিতণ্ডা যে বিতর্ক হয় তাতে এটা সুনিশ্চিত হয়ে যায় যে মীর জাফর বলেন যে আমি এই অস্ত্র ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি জাহাপনা আপনি যদি মানি লোকের মান হরণ করেন বা অপমান করেন তাহলে আপনার বিরুদ্ধে কখনো আর অস্ত্র ধারণ করব না যদিও মোহনচাঁদ এখানে মুখ খোলেন এবং তিনি বলেন যে সিপাহশালার আজ পর্যন্ত কতদিন সিপাহশালার মানে মীর জাফর তিনি সেনাপতি ছিলেন তাই তাকে সিপাহশালার বলা হয়েছে তিনি আজ পর্যন্ত কত দিন সিরাজের হয়ে অস্ত্র ধারণ করেছেন তার চোখে তো কোনো পড়েনি এ কথা শুনেই মীর জাফরও রেগে যান তিনি বলেন এই নিচু পদস্থ কর্মচারীদের এত স্পর্ধা তখন মীর মদন মুখ খোলেন এবং তিনি বলেন যে নিচু পদস্থ কর্মচারীরা যদি আপনাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে না পারে তাহলে আপনাদেরও নবাবের বিরুদ্ধে কথা বলার কোনো অধিকার নেই এই সময় আমরা দেখি নবাব সিরাজের বিরোধী পক্ষের যারা আছে মির্জাফর জগৎ সেট এরা সিং রাজসভা ত্যাগ করে চলে যেতে উদ্যত হন সিরাজ তাদেরকে আমন্ত্রণ জানান এবং বলেন সিং রাজসভা ত্যাগ করতে গেলে নবাবের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন সেটা কি নেওয়া নিয়েছেন আপনারা তারা বলে আমরা রাজসভা পরিত্যাগ করে যে পরিত্যাগ করে যেতে বাধ্য হচ্ছি যাহা বনা নবাব সিরাজ বলেন বাধ্য তো তখন হবেন যখন আপনাদেরকে বন্দি করা হবে কিন্তু তেমনটা তো কিছুই করা হয়নি এই সময় নবাব সিরাজ মুন্সিকে বলেন মুন্সিজি সিপাহশালার পত্রটি বের করুন এবং সেই পত্রেও প্রমাণিত হয় যে স্পষ্ট সিরাজের বিরুদ্ধে কাজকর্ম করতে সিপাহশালার কতটা ষড়যন্ত্রগ্রস্ত কনসপিরেসি করতে তারাও সমানভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে তখন মীর জাফর বলেন নবাব আপনি কি প্রকাশ্য সভাতেই রাজসভাতেই আমার বিচার করতে চাইছেন সিরাজ এই সময় সকলকে আশ্বস্ত করে সমস্ত যারা বিরোধী পক্ষ ছিল তার তাদেরকে আশ্বস্ত করে কাছে টেনে বুঝিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেন যে দেখুন আজ বিচার করার দিন নয় সৌহার্দ্য স্থাপনের দিন বাংলা রাজ যা দুর্গতি হয়েছে যে পরিস্থিতি হয়েছে তার জন্য আপনারা আমাকে যতই দায়ী করুন আমি কিন্তু মনে জেনে কখনো করিনি তাছাড়া আমি সর্বতভাবে চেষ্টা করেছি এই বাংলার হয়ে কাজ করতে আমার জনগণের হয়ে কাজ করতে তাতে যদি কোনো ভুলভ্রান্তি হয় সেটা আমি আপনাদের কাছে করেছি আপনারাও তো কম ভুলভ্রান্তি করেননি তাই আমাদের এখন উচিত সংঘবদ্ধ হয়ে বুদ্ধি দিয়ে সহযোগিতা করে আপনাদের বাংলাকে রক্ষা করা শেষ পাও সিপাহশালার মীর জাফর সিরাজদৌল্লাকে কথা দেন নবাব আমি আবারও শপথ করছি আমার শেষ ক্ষমতা পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার হয়ে লড়ব সিরাজও বলেন সিপাহশালার এই ক্ষম এই দায়িত্ব পালন করতে আপনিই পারেন আপনি তো কেবল আমার রাজ্যের সিপাহশালার নন আপনি আমার পরম আত্মীয় তাই আসন্ন পলাশির যুদ্ধে মুর্শিদাবাদে লর্ড ক্লাইভের নির্দেশে যে সৈন্যবাহিনী আসছে আপনার নির্দেশে মুর্শিদাবাদ থেকে কিছু সেনা আপনি পাঠান আপনি নিজে লিড করবেন নিজে আপনি পরিচালনা করবেন আর আপ আমিও যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার বাধ্য হয়ে থাকব এ কথা শুনে প্রত্যেকে সম্মতি জানান প্রত্যেকেই সিরাজকে আসন্ন যুদ্ধের জন্য সম্মতি জানিয়ে দরবার ত্যাগ করেন প্রত্যেকে একে একে যখন সিংহাসন থেকে সরি রাজদরবার থেকে চলে যায় শুধু রাজ রাজদরবারে থাকেন সিরাজ দৌলা আর তার অন্যতম সহযোগী সাথী গোলাম হোসেন সিংহাসনটাকে খুব ভালোভাবে দেখতে শুরু করেন সিরাজ অনেকক্ষণ ধরে ভালো করে দেখতে দেখতে গোলাম হোসেনকে ডাকেন গোলাম হোসেন 
গোলাম হোসেন বলেন জাহাপনা সিংহাসন কি টলছে না জাহাপনা টলছে না তো ভালো করে দেখো তো গোলাম হোসেন এবং সিরাজ দুজনে খুব ভালো করে সিংহাসনটাকে দেখতে শুরু করেন ঠিক এই সময় মঞ্চে প্রবেশ ঘটে ঘষেটি বেগমের ঘষেটি বেগম এসে নবাব সিরাজকে ভালো করে দেখেন এবং বলে ওঠেন ওখানে কি দেখছো মূর্খ বিবেকের দিকে দেখো সিরাজ অবাক হয়ে যান দেখেন ঘষেটি বেগম তিনি বলেন মা আমাকে তোমার কোনো দরকার থাকলে খবর দিলেই পারতে আমি তোমার কাছে চলে যেতাম কিন্তু ঘষেটি বেগম সিরাজের সমস্ত কথার বিরোধিতা করে তাকে ভর্তনা করে তাকে গালিগালাজ করে শুধু তাই নয় সেই স্পষ্ট বলে দেয় যে সিরাজ যেহেতু তার সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছে তাকে রাজ অন্তপুরে বন্দি করে রেখেছে তাই ঘষেটি বেগমও চাই নবাব সিরাজ ধ্বংস হয়ে যাক নবাব সিরাজের সিংহাসন অন্য কেউ বসুক নবাব সিরাজকে পদচ্যুত করুক এভাবে যখন ঘষেটি বেগম একের পর এক অভিশাপ দিচ্ছে সিরাজদৌলাকে ঠিক তখনই মঞ্চে প্রবেশ করে লুৎফাত্তুর নেশা অর্থাৎ সিরাজের স্ত্রী সে এসে বলে মা অমন কথা বলো না ওভাবে তুমি অভিশাপ দিও না তুমি তো আমাদের মায়ের মতোই কিন্তু ঘষেটি বেগম আবারও অকথা কুকথা শুনিয়ে দেয় এই সময় লুৎফা নবাবকে ডেকে উঠে বলে নবাব জাহাপনা আপনি এগুলো কি শুনছেন ঘষেটি বেগম কিছুটা কৌতুক করে কিছুটা রেগে গিয়ে বলে ওঠে নবাব আপনার মহিয়সী আপনার বেগম আপনাকে অভিযোগ করছে এই বাঁদির বিরুদ্ধে আপনি শাস্তি দিন আমাকে নবাব শুধু একটা কথা বলে যে তোমাকে শুধু খালা ভাবি না আমি মা ভাবি কিন্তু তুমিও যদি আমার বিরুদ্ধে এরকম কথা বলো তাহলে আমি কোথায় যাই এদের মধ্যে বাঘ বিতণটা শুরু হয়ে যায় খসেটি সিরাজকে বলে ওঠে অন্তরে যে কথা দিন রাত গুমরে গুমরে মরছে তাই আজ ভাষায় প্রকাশ করছি মাসিকে তুমি গৃহহারা করেছ মাসির সর্বস্ব লুটে নিয়েছ মাসিকে দাসি করে রেখেছ মাসি তা ভুলবে সিরাজ বলে না এটা মাত্র রাজনৈতিক কারণে তোমাকে এখানে রাখা হয়েছে তোমার কিছু কেড়ে নিই নি সব তোমারই আছে খসেটি বলে আমার রাজ্য নেই তাই আমার কোনো রাজনীতিও নেই খসেটি বেরিয়ে যায় সিংহাস এই রাজ সভা সভা থেকে এরপর লুৎফা এবং সিরাজের মধ্যে কথোপকথন হতে শুরু করে সিরাজ লুৎফার সামনে বিগত পনেরো মাসের রাজত্বের যে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা পেয়েছে সেগুলোকে উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করে স্ত্রীর সামনে ব্যথাকে শেয়ার করার চেষ্টা করে সে বলে ঘরে বাইরে প্রতিনিয়ত আমাকে কতই না গালি শুনতে হচ্ছে সবাই আমার বিরুদ্ধে কত বিরোধিতা করছে আমি কি সত্যি ক্ষতি করেছি লুৎফা আমি কি এমনই ক্ষতি করেছি মানুষের আমি তো কারো ক্ষতি করতে চাইনি আমার সহিষ্ণুতাতেই কি তারা সাহস পেয়েছে তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে কথা শুনতে শুনতে ক্রমশ বিষণ্ন হয়ে ওঠা লুৎফা সিরাজকে বলে যাহাপনা চলুন একটু বিশ্রাম করবেন সিরাজ বলেন বিশ্রাম বিশ্রাম তো হবে পলাশির পর পলাশি যুদ্ধ আসন্ন পলাশি যুদ্ধের কথা লুৎফা ইতিপূর্বে শোনেনি তাই সে হঠাৎ করে বলে ওঠে পলাশি সেটা আবার কি নবাব বলে তুমি শোনি ইংরেজরা আবার বাংলার বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করছে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করছে পলাশির প্রান্তরে লুৎপাকে বলে যদি কখনো বিশ্রাম নেই পলাশির যুদ্ধের পরেই বিশ্রাম নেব 
লুৎফা বলে আবার যুদ্ধ যাহাপনা সিরাজ বলে এইবার হয়তো শেষ যুদ্ধ যদি জিতি তাহলে আর যুদ্ধ হবে না আর যদি হারি তাহলে তো নয় হঠাৎ করে উদাসভাবে অন্যমনস্কভাবে সিরাজ বলতে শুরু করেন পলাশি লাখে লাখে পলাশ ফুলের অগ্নিবরণে কোনো দিন হয়তো পলাশির প্রান্ত রাঙা হয়ে থাকত তাই আজও তার বুকে রক্তের তৃষা জানি না আজ কার রক্ত চাই সে চাই পলাশি রাক্ষসী পলাশি তো এটাই ছিল তোমাদের সিরাজদোল্লা যে নাটক সেই নাটকের তোমাদের পাঠ্যসূচির অন্তর্গত বিষয়টুকুর মূল বিষয় এবং এর পরেও আরও বিষয় রয়েছে কিন্তু তোমাদের পাঠ্যসূচিতে সেটা গৃহীত হয়নি তাই আমি এটা আলোচনা করছি না এবার সিরাজদোল্লা নাটক থেকে আমি কতগুলো প্রশ্ন তোমাদেরকে বলছি একটু নোট করে নাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো সিরাজদোল্লা নাটক থেকে মূলত সিরাজ চরিত্র আসতে পারে দেখো এক সিরাজ চরিত্র আসতে পারে মানে সাধারণত আসে এগুলো দুই ঘষেটি বেগম চরিত্র আসতে পারে তিন পলাশি রাক্ষসী পলাশি এই লাইন থেকে প্রশ্ন আসে কে কাকে এ কথা বলেছে প্রসঙ্গ আলোচনা করো আর একটা প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে বাংলার এই দুর্দিনে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন কে কাদেরকে কথা বলেছে প্রেক্ষাপট আলোচনা করো তো ঠিক আছে প্রত্যেকে সিরাজদোলা নাটকটা ভালো করে পড়ো টেক্সট পড়ো আর তারপরে কারো কোনো সমস্যা হলে আমাকে কমেন্ট করবে জানাবে আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব এবং যে টেক্সটগুলো পড়ানো হচ্ছে টোটাল সিলেবাসের উপরে যদি কারো নোটসের প্রয়োজন হয় আমাকে এই নাম্বারে ফোন করতে পারো আমি চেষ্টা করব খুবই কম করে নোটসগুলোকে তোমাদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ততক্ষণ প্রত্যেকে ভালো থাকবে এবং পড়াশোনা চালাবে